Assalamualaikum. Okay, before anything else, first thing first, Puerta. Sebab tak kuasa nak make up. Okay. Oh, bunyi lu tu ni kejap ya. Kita cari yang kiss sikit. Okay, uh, malam ni saya akan um, bersemang santai bersama dengan Ustaz Abid Liu. Um, sebenarnya ni agak last minute. Kita orang punya perancangan ni tapi tak takpelah. Mungkin dapat dapat memberi manfaat dan juga inspirasi kepada semua. Kan kita pun tak nak kita pun nak cuba sebarkan benda-benda yang positif Kongsi Benda-benda yang best Okay Off the phone Off the silent Okay Lighting sangat teruk dekat sini But it's okay Kita akan cari ustaz Sekejap Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ni Lofa Sehat, filter saya hilang sekejap ya Okay <laughs> Okay, Ustaz ni first time ke Ustaz live? Haa uh-huh, first time, tak reti live kat Instagram ni Orang yeah kampung hmm. uh, Okay Alhamdulillah oh, senang ni, eh. Terima kasih sudi live bersama saya buat pertama kalinya Ya yeah, Alhamdulillah Okay Ustaz macam mana puasa so far? Okay <laughs> Puasa hari, cukup hari, malam ni Hari kelima saya so, tengok Ustaz um, buka puasa dekat um, R&R semalam Ah bawah lori pun kat puasa dengan Kenapa lori. buka puasa dekat bawah lori? Ha, itu salam pertama <laughs> Sebab uh, semalam kan balik daripada Baling Kedah okay. Lepas tu sampai yang ada cuma McDonald yang buka kan kat R&R okay. Lepas tu buka dekat, buka dekat ni lah, buka dekat bawah lori Sebab dari bawah lori tu dia tengah masak-masak air, tengah, tengah saya dia, join je tu. Oh, dia orang tengah masak. Ustaz datang ha, join. Dia masak. Ha. Ha. Ah, happy dia lah dia orang semua. Saya dengan dia. Happy lah dia semua ustaz dah muncul tiba-tiba join dia orang buka puasa rezeki dia orang. Ha iyalah. Ni Lofa datang lagi dia semua nak agaknya. <laughs> okay ustaz. Um yeah. first of all kita uh, just recap balik um, our viewers ni. Selepas uh, ada ber, ada sedikit isu hari tu, ustaz sekarang kembali Kembali membantu seperti biasa, betul tak? Ya, yeah, Alhamdulillah ha. So, uh, dari, dari Teruskan Daripada daripada hari tu uh, Adalah sikit-sikit ujian kan Tapi yeah. rasa Rasa sangat bahagia, seronok Sebab akhirnya apa yang kita buat ni kita seronok Contoh yang bila pergi ada beberapa tempat mm-hmm. Sampai-sampai nak masuk dalam tu tak boleh kereta Saya tak lepas, naik mm-hmm. kereta highlight kawan Sampai kat dalam tu, tengok ada, tak sangka kan, ada orang tinggal dalam kemah kecil ha, Lepas tu bukan kemah kecil, ha, macam macam pondok, macam kemah pun ada Ada anak-anak kecil, saya terus teringat anak-anak saya kat rumah Baik-baik, anak tu comel-comel, cantik Bila tengok rasa macam sayu, sedih ha, Yang ni dekat baling ha, Dekat hmm. baling Diorang pun bila saya tanya adik, berapa lama dah duduk sini? Diorang dah duduk setahun bila dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni, saya kerja berlawan dengan nyamuk Nyamuk boleh tahan banyak Ya ke? Ya Allah nampak Allah Allah. Nyamuk banyak Nyamuk banyak Dia kata malam-malam hidupkan obat nyamuk Lepas tu tengok baju-baju dia, dia lipat tapi lah dalam kemah kan uh-huh. Dia buat tandas macam zaman-zaman dulu Macam, macam kita, saya pernah masuk Masuk pedalaman, dia cuma gali-gali sikit, dia buat air letak dalam bekas Dia angkat sikit ada gali Bila saya tengok tu, tapi adik-adik tu baik-baik, sabar, rasa macam Uh, bila saya kata jom, saya sampai selalu saya tanya uh, Jom pindah, kita cari rumah hmm. lain sewa hmm. Biasa semua keluarga kalau kita cakap macam tu Dia macam tak percaya lah Dia bayangkan uh-huh. kalau sewa nanti kena bayar So saya kata dia tak hmm. apa uh, saya, saya tolong bayar insya Allah Sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar uh, hmm. Mana-mana rumah ada pun tak apa Berapa pun kita cari je rumah mana adik nak Kita pergi Tapi dia orang macam ish tak yalah ustaz Dia orang macam tak percaya sebab Yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong Tapi kan macam susah sikit Berapa besar keluarga dia? 
Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia Satu, dua, tiga uh, Empat orang kot, empat orang uh. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah uh, Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook Nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan hmm. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa saya anak satu, anak dua Kalau dua hari tak kerja je Saya dah tak ada duit dah Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu Hmm. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah Betul. memang uh, Dah sebulan kan mesti Betul. banyak yang putus uh, cari rezeki susu anak-anak Ustaz sebelum kita cerita Betul, lepas cerita, tu, cerita uh, betul tak? Okay. Lepas tu? Lepas tu uh, saya pun cuba ajak dia orang cari rumah Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah Sekali lebih dapat rumah tu rasa Dan dia orang Alhamdulillah dia ketuk-ketuk masyarakat di sana YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah hmm. Tapi lah Lepas tu kan ada proses kan Betul uh, Tapi Alhamdulillah saya cuba saya tak apa saya kata bila-bila dia orang pun dah janji dia nak buatkan rumah tapi saya kata yalah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan mm, mm, mm. jadi saya pun buat dia rumah sewa dan saya pun carikan katil tilam cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasar raya terus letak kat rumah dia ni pun ada tak saya... ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube ustaz nanti ada saya letak kat Facebook Sudah ada? Ah, ada Bawa, Sudah ah, ada Yang dah? tu dah masuk rumah Ada ada Okay nanti kita ah. tengok Last sekali apa jadi dekat family tu? Lepas tu Biasanya dia orang macam terkejut Bila cakap tu macam terkejut Tapi saya suka bila last sekali Walau dia keras Bukan keras Macam Dia macam faham tak faham apa terjadi Last sekali mesti dia nangis Bila dia nangis tu lah ubat hati kita Anak-anak tu senyum Tengok dia orang senyum tu jadi Tadi kita menangis tengok rumah dia Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah dua hari Hmm. Bila terstop sekejap tu saya macam macam mana nak pergi juga saya Ini yang juga ada orang. ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada, ha, ada kita whatsapp tu kan? Ya Ada yang satu keluarga yang, yang baru tu ha, Yang ke, yang tu lah ni, gambar Ini tu. tandas dia? Ini ke? Ah ha, tu tandas itu itu. Betul ke ha, keluarga yang ni? Betul, betul Ha yang kita yang share tu Ini ha, yang rumah kita, dia? Yang whatsapp whatsapp tu Nah tu rumah dia Dan Macam pondok tu sebenarnya kalau tarik Kalau tarik canvas tu memang macam pondok tu buka empat kayu je Empat enam kayu ini Anam. kebun apa ni? Kau Dia dalam kebun ni? getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Hmm. Ha, lepas tu saya cuba cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Ha, macam yalah dia orang dengar Ustaz Abiliu datang dia orang pun sampai ramai-ramai macam gitu. Tengoklah tandas dia ni. Ha itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur menangis tengok tandas tu ya Allah Tuhan ku. Ustaz. Tapi saya ni semalam lupa bila hmm. semalam Um, keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca yasin, dia sekeluarga dia duduk rumah baru Dan dia orang pun doakan saya, bila saya tengok tu saya kata ni lah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya Saya selalu takut, takut jelah takut Allah marah, takut Yelah kita, kita buka, kita kenapa, buka kenapa sempurna Kenapa Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat satu benda yang yang sangat besar untuk Lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu Kenapa Ustaz? Saya rasa kenapa? macam kenapa kenapa dah setahun bahawa ini saya tahu keadaan mereka dah setahun oh, tak, okay. bahawa ini saya tahu. Ha, jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira. Dia kepuasan kan macam Puas. oh, orang dia yang perasaan dia sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop Betul. tu rasa macam kalau orang kata <laughs> macam rasa macam teronok tengok buat kerja tu macam satu hari ada saya pergi mana saya niat dalam masa enam jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu. Okey ustaz. So, saya niat teruskanlah sampai hujung tahun ni. Mm-hmm. So niat saya macam itulah tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila bila saya bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah Saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan um, apa ni uh, orang yang sanggup beri bantuan dalam dalam semua bentuk dari segi wang, tenaga waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit. Tapi saya mungkin tak ada time. Saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke baling kedah, nak pergi ke mana-mana tu. Nak cari rumah dalam kebun ketah saya tak ada. Mungkin saya tak ada tenaga kuderat tu ataupun saya tak ada masa. Dan that's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin satu dalam sejuta. Walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi dan saya sudah cakap sekarang one day saya minta ustaz doakan saya supaya saya juga ada um, boleh mampu buat seperti mana ustaz buat. Maksudnya um, dan ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya 
uh, di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang ustaz ayah Allah dah binakan untuk ustaz. Jadi Amin. saya cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP masa nak bantu frontliners semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang lama orang lama tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau yeah. ada kontes untuk menang uh, istana dekat syurga, ustaz seorang je yang yang kita nampak lah ni. Ni ini apa yang saya nampak tapi tapi ustaz ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat um, oh. yang beri sangat banyak bantuan tapi Uh, mungkin um, dari dari segala ben- segi maksudnya turun padang, warung ringgit uh, sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi ustaz dan antara da- antara mereka dan, apa ni maksudnya ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya um, berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam guru. Hmm. <laughs> Masya-Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah yalah saya tahu Nilofa punya apa apa dia panggil? Uh, ni lah. Ya, banyak telah memberi berkorban, bantu ramai kat luar sana. Uh, kita sama-sama. Sebenarnya ramai yang buat saya tumpang-tumpang je. Ustaz, Tapi saya rasa macam... Ramai, hmm. tak, ramai tak yang, memba- yang menghulurkan bantuan uh, melalui saluran ustaz ni? Ya Alhamdulillah. Mula-mula saya memang infak. Uh, niat asalnya saya, gu- saya niat. Saya sebenarnya pada dulu mem- buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil. Memang inilah minat saya. Mm-mm. Pada 12 tahun. Tapi dulu tumpang Mm-mm. orang lain. Duit orang lain. Ha, masa tu Karang? orang-orang kaya di mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang hmm. pada dah 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman-pedalaman. Memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Hmm. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Alamak. Saya tukang uh, bahagian masak-masak, hmm. angkat-angkat barang, beg-beg pakcik-pakcik, ustaz-ustaz tu. Daripada 12 tahun, Sabtu Ahad je. Atau cuti sekolah November, Disember je, saya pergi khidmat macam NGO ke masyarakat tu lah. Tak pernah ada kat rumah. Sampai kadang mak saya pun macam sedih lah. Jarang ada kat rumah. Sampai saya kat universiti macam tu juga. Setiap kali cuti Sam je, saya akan pergi pedalaman-pedalaman. Tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit, saya rasa macam happy. Sebab saya dapat guna duit saya sendiri. Macam happy tau. Setiap kali keluar tu memang uh, macam keluar kali ni. Dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak-banyak kan. Nak usul, nak macam ulur, pakcik-pakcik, makcik. Dulu duit RM1, RM2 kan. Uh, sekarang mungkin duit RM50, RM100. Dapat ulur tu macam rasa tegak. Sekarang giliran kita untuk I'm back, untuk I'm back ada. guys ah, Ustaz, okay. Okay. Ada. <laughs> Saya nak buat, saya nak pilih balik filter saya Mak saya kata dulu kita susah, hmm. ada orang sayang kita hmm. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain Lu nak beli spek mata mak, tak ada duit Lama tunggu nak ada duit Sampai besar jugalah, nak spek mata mak pecah Mak tak pernah pakai mas, teringin nak pakai kan Nak belikan mak mas, tapi tak ada duit Pergi kedai makan, keluar balik Saya ingat sampai sekarang, saya ingat satu hari nak tolong mak saya tapi hari rezeki saya lebih, hari tu mak saya dah terbaring kat katil hospital. Dah tak sedar. Saya pun rasa sedih, rasa macam terjatuh kat bawah bila mak meninggal tepi katil ICU. Rasa macam tak boleh nak bangun. Rasa macam tak boleh nak bangun. Sebab saya kerja kuat-kuat untuk mak saya. Saya cari rezeki nak tolong mak, tapi hari ada duit mak saya dah tak ada. Sebab tu sampai sekarang bila saya buat tolong-tolong Apa sampai siapa-siapa. Apa perasaan lah? Sebab saya sekarang kan, macam Alhamdulillah saya masih lagi ada mak kan. Tapi of course, yeah. cita-cita saya tu nak bagi banyak kepada mak saya, kepada ayah saya, kepada nenek saya kan. Banyak benda saya nak bagi. Tapi mungkin dengan keadaan saya sekarang, saya masih bekerja semua, saya tak boleh bagi lagi dengan apa yang saya nak bagi sebenarnya. Tapi kalau satu hari saya tak ada peluang nak kasih apa yang saya nak kasih sebenarnya kepada mak ayah saya, saya tak tahu apa rasa tu. Jadi apa rasa tu sebenarnya? Ha, saya rasa masa tu uh, memang macam tak nak bangun. Tapi sampai sekarang kalau saya dapat macam hadiah ke, rezeki saya tiba-tiba dapat ke, dapat apa-apa anugerah ke daripada dulu, dapat apa-apa macam rezeki lah, apa-apa yang mengejutkan. Saya selalu rasa, oh ni mesti doa mak saya. Saya pun nangis. Family saya ada group family. Bila macam tiba-tiba macam ada apa-apa lah yang meletup sikit rezeki, bukan rancangan meletup kan. Dapat apa-apa rezeki je. 
Ha, tiba-tiba mesti adik-adik kata ini kalau mak nampak mesti mak happy oh. Kadang abang saya letak, letak letak gambar spek mata saya belikan untuk mak tapi tak sempat pakai Dia letak gambar spek tu Saya rasa macam mak saya tengah tengok saya Saya niat Allah beri pahala buat mak saya Macam tu lah selalu saya niat Ustaz, ha, uh, uh, macam kalau saya berdoa kan Saya selalu doa saya kaya Allah tengku jadikanlah aku seorang yang hartawan dan dermawan Bukan hartawan saja, hartawan dan dermawan supaya aku yeah. boleh menginfakkan harta-harta aku ke jalan yang um, yang engkau redoi yang engkau suka uh, dan apa ni harta-harta yang uh, rezeki yang diberkati supaya rezeki itu kita boleh buat ke jalan Allah dan boleh maksudnya uh, untuk akhirat kita nanti tapi macam mana pula untuk kita berdoa supaya kita ni jadi seorang yang saya pernah tanya soalan ni kepada ustaz a uh, Dusuki macam mana apa amalan ustaz ataupun doa-doa Doa-doa secret Ustaz untuk Ustaz sentiasa konsisten menjadi seorang yang dermawan yang 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 seronok berderma, membantu uh, dan menggunakan rezeki-rezeki Allah kasih ni Kebanyakannya ke jalan-jalan Allah ni sebab ke, susah kita nak Bentuk hati kita ni untuk kita gunakan rezeki kita ni nak, Boleh kata kalau suku pun mungkin susah untuk gunakan hati kita ni kepada orang lain dan juga ke, ke jalan Allah tu Macam apa doa Ustaz? Saya um... Daripada 12 tahun, cerita saya, saya doa, Ya Allah Jadikan saya ni matahari kebaikan buat manusia Orang melihat saya, beri dia kebaikan, bahagia Orang mendengar percakapan saya, saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta Temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka Sebab tu kalau saya tengok orang Kadang-kadang orang cakap dia jahat ke maaf Kadang-kadang orang kata dia, Ustaz kenapa tolong dia Dia jahat, dia tak guna, maaf Dia ni keluarga dia begini Kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh Isap dadah macam-macam Saya selalu cakap kalau betul dia isap dadah Kalau betul dia tak guna Kalau betul dia ni jahat Kalau betul dia begitu begini Kalau betul lah Tapi saya yang konon-kononnya ustaz Berceramah, berjanggut Hari-hari cakap agama, kebaikan Kalau saya tak tolong dia Apa saya nak jawab depan Allah nanti Saya selalu fikir Bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Hmm. Kita, tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Ha, tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan, kepada jalan petunjuk, daripada lalai, kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti hmm. Allah tanya dia di akhirat. Kita ya, kenyang, kan? jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada jiran kita, kita lapar Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling Allah, ke macam mana? Allah tanya kita tak akhirat ha, Kita kena ambil tahu semua hal orang lain Untuk dari segi lapar, dari segi macam mana kalau kita, dia. Macam mana kalau macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh pun... kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita Dia lalu kat kita, ni Lofa saya lapar contoh adik-adik tu Ni Lofa pun puluh duit kat dia Tapi ada orang kata eh jangan bagi duit kat dia Sebab dia mungkin tipu Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang tak apa-apa Kita tak tahu bayar hutang ke apa kita tak bagi boleh tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mesti ni adik, maya kakak belanja, makan. Adik hmm. makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Syedina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti. Walaupun kucing anjing, ini kan Alamak. pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing purap lah, kucing badan dah terbakar, saya buruk kita tengok pembeli. Ha? Tapi saya takut kucing. kucing. <laughs> Apa lagi kalau anjing? Saya takut juga. <laughs> saya seram-seram juga tengok kucing tapi bagi-bagi lari lah kan. <laughs> bagi. Tapi... Suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung membantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi, tapi maksudnya tak kisah uh, apa uh, kalau binatang jiran tepuk okay, maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar kita harus membantu seboleh-bolehnya ha, kalau kita ada kemampuan kita mesti bagi tentang makan minum tempat tidur benda asas benda basic dalam hidup ni sampai ada orang tak ada tempat tidur macam ni tidur dalam hutan jauh pada sumber air jauh pada elektrik um, tinggal macam kita tengok ya Allah ada orang tinggal macam ni lagi ha, yeah. kita kena tanya setahun setahun adik tu duduk dalam kemah tu setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya dengan Allah. Walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab yeah. tu kena kesian. Dia. Ha, macam yang sebelum, sebelum tu kan ada kan orang dalam dalam tempat macam sampah kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Ha, dia tinggal. 
Yang ada, ada yang... pak cik terbaring tu ke? Ah, pak cik terbaring kan? Yeah. Walaupun tempat tu kotor, ada, ada orang cakap begitu begini kan? Tapi soalnya bukan dia. Soal dia dia dengan Allah, tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan hmm. kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Hmm. Jangan pernah lama hati kita niat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Hmm. Untuk jadi bantu orang bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia dua beradik daripada kecil. Adik dia lapar. Dia kerat separuh bagi ke adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak. Tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Hmm. Jadi apa yang buat duit tu ada harga? Bila kita boleh bantu mak kita, kita bantu hmm. ayah kita, kita bantu, bantu adik kita, kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan miskin. Hmm. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aitan ladhi yukadzibu bid-din. Fadhalikan ladhi yadu'un yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin anak yatim. Bah- dia tak suka nak tolong orang miskin anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin anak yatim. Dia, dia geli tengok orang miskin hmm. anak yatim. I wonder geli. who is that? Nabi, Nabi nak kita bersih. Nabi bersih. Wangi, sempurna. Nabi ni semua sempurna. Tapi Nabi tak geli orang yang kotor, orang yang Nabi tak geli orang jahat, Nabi tak geli orang orang miskin. Nabi sempurna. Nabi orang rajin, berusaha wangi. Dekat dengan Nabi, pegang sentuh Nabi je dapat wangi macam Nabi. Tapi Nabi tak pernah geli pada orang miskin. Pernah Nabi pergi pasar, hmm. Nabi peluk seorang sahabat. Dia peluk pada belakang. Ada kata tutup mata. Hmm. Dia, dia orang kampung, lepas tu dia macam okay you. Sahabat tu terkejut. Nabi kata Nabi bergurau dengan dia. Siapa nak beli budak ni? Dia kata dia gembira Nabi pegang ni. Punya ramai orang kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi sayang kat dia. Nabi kata, kamu tak terkenal di dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Jadi, melihat manusia ni dengan rasa sayang, melihat manusia dengan rasa cinta, rasa sayang. Dan bila kita melalui hidup dengan rasa sayang, cinta, Allah sayang kita. Barang siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Tengok orang miskin rasa sayang, tu tanda Allah letakkan rasa sayang tu dalam hati kita. Tu tanda sedang disayangi oleh Allah. Tengok mak tiba-tiba rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tengok adik-beradik, kita rasa sayang sangat, tu tanda Allah sayang kita. Tengok orang miskin dan yatim rasa sayang. Itu tanda Allah sayang kita. Macam mana, kita nak, ba- macam, mana kita, nak, macam mana kita nak bagi ada perasaan tu? Ustaz minta doa pun pula. Ha, banyak minta doa, banyak minta tes doa ni. <laughs> ha, jadi malam-malam kita kita sebut nama-nama mereka. Doa ni mendekatkan hati. Mendekatkan okay. hati. Sebut, sebut nama? Nabi, uh, muhaj- Nabi Pesawaran Muhajirin ada dua perkara. Ringkas hadis dia. Pertama Nabi sebut hargai kebaikan orang walaupun kecil. Walaupun okay. dia buat tu kecil, ingat baik dia. Macam mana ingat contoh dia. Ustaz? Ingat baik, contoh mak tengah marah. Hmm. Eh, mak kita tengah marah, kita jangan dengar marahnya dia. Mana ada hmm. anak suka dengan mak dia bebel Tapi, kita ingat, oh dia lahirkan saya, dia dulu susah payah untuk saya. Apa yang dia cakap yang lain tu, kita buka. kita rasa tak nak dengar sangat, kita abang ingat dia lahirkan kita. So, pertama, ingat kebaikan dia walaupun kecil. Hargai orang. Ada orang mungkin musim macam ni, dia duduk rumah kan. Ha, macam Nilofa, artis-artis, ustaz-ustaz banyak buat live. Hargai mereka sekarang berkongsi ilmu, hargai baik dia. Dan jangan banding-bandingkan dengan siapa-siapa. Ada orang sekarang mungkin keluarkan duit belanja untuk bantu orang lain. Dia pun sangat mulia. Ada orang macam uh, apa Dr. Apa, Noh Hisham ke dia hari-hari kena buat pagi, petang, malam sidang media hari-hari kan. Hmm. Bukan dapat duit pun hari-hari kena buat sidang media, kena tanya macam-macam soalan, salah jawab ke, um, boleh jadi macam-macam. Hmm. Uh, jadi kita hargai orang berkorban dia, hargai nurse. Bagus musim PKP ni, orang duduk rumah. Orang jadi hargai semua orang. Orang kesian Betul. kat doktor, nurse, MA. Orang kesian kat polis. Orang kesian kat tentera. Ustaz, tapi balik kepada, sayang. balik kepada hmm. malam tadi. Mal- maksudnya malam-malam kita sebut nama mereka ni semua. Kedua, kata terima kasih. Kedua, sebut nama dia dalam doa. Contoh, sebut nama contoh. dalam doa. Contoh, ada sahabat Nabi. Dia tulis kat, dia tampal kat dinding. Nama-nama orang yang dia nak doakan. Contoh, malam-malam kita doa. Ya Allah, saya sayang isteri saya. Saya sayang anak-anak, saya sebut nama, mak kita siapa, ayah kita, Ya Allah saya sayang dia, saya sayangi dia. Ya Allah tadi saya jumpa satu keluarga miskin, kesian, Ya Allah saya sayang kat dia. Anak dia kecil-kecil, Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah adik saya, dia ada anak, sebut nama satu-satu. Aiman, Umairah, Afiqah, sebut nama satu, boleh ingat muka dia. Sebut doakan orang lain, bila kita doakan orang, hati kita jadi dekat, rasa sayang. Jadi bila Tengok kita doakan mereka, sebut nama, hargai dan Allah akan campakkan rasa sayang dalam hati. 
Rasa sayang dia kepada kita dan kita kepada dia Rasa sayang yang ikhlas ha, Contoh daripada hmm. kecil kan, daripada kecil contoh ha, Saya kalau tengok TV ustaz saya ajar, tengok pemain bola Walaupun luar negara hmm. Tuhan Ya Allah dia baik, dia main bola Kita dia, kita, kita tiba tengok dia main bola hmm. Ya Allah mudahkan hidup dia, beri dia kebaikan, beri dia jaya Saya daripada kecil contoh, tak kecil jugalah ha, Tengok Siti Nur Haliza contoh tu kan dia tengok kat TV, doa Ya Allah dia baik, mudahkan hidup dia, beri dia hidayah Setiap kali tengok orang, doakan kebaikan Tengok ni lofa ke kan, ha, dekat meletup Ya Allah sayangi dia, kesihat kasih dia Mudahkan hidup dia, berkati hidup Tadi dia Tadi dah kat meletup dia. ustaz Tak meletup dah, sekarang banyak orang yang lain mencurah-curah di sini Jadi kita doakan ke orang, hati kita jadi dekat Walau apa bangsa, Melayu ke, Cina ke, India ke Kita patut rasa sayang Kalau kita tengok orang mula rasa benci, sebenarnya hati kita ni ada sakit Jadi Hati ni kena diubati. Tengok orang rasa sayang. Hati Tengok kena, orang hati sayang kena ubat. Dia. Hati kena ubati. Mm-hmm. Mas, uh, mak, maksudnya salah satu cara untuk ubati hati adalah dengan mendoakan mereka-mereka orang terdekat, orang yang kita kenal, orang yang kita jumpa malam-malam sebelum tidur dan apa lagi cara kita mengubati hati kita ni Ustaz? Uh, kita kena banyak khidmat buat kerja-kerja Bagi yang macam orang. Orang. Yang berkhidmat. Dulu ada Imam Ghazali, dia khidmat dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi. Dia basuh tandas senyap-senyap je, tak ada orang pun kenal dia Malam-malam basuh tandas Cuci hati kan, walaupun cuci tandas sebenarnya cuci hati Kerja-kerja yang kecil-kecil ni boleh cuci hati Cuci pinggan, kena rajin bulan Ramadan ni ha, kena. Walaupun benda kecil-kecil, dia buat buang ego kita Selipar kita, kita angkat sendiri ha, Kan bila kita dah, bukan kadang rezeki dah muncul surah ni kadang Kita kerja yang kecil-kecil ni kita tak nak buat Tapi kerja kecil-kecil ni dia buat kita berhenti hati Pinggan basuh sendiri Baju kan kadang basuh sendiri Hmm, dia buat cuci hati kita sendiri. Kalau tak kita jadi macam kadang Swiss kat sebelah je panggil anak dekat, dekat, dekat jauh-jauh nak hidupkan Swiss. Swiss kat sebelah je. Contohnya. Dia selalu memberi so akan datang rahmat yang mencurah-curah. Zaman Nabi pernah sekali berlaku apa? Berlaku uh, dia dapat hadiah kepala apa macam kepala kambing. Tak tahu makan macam mana kepala kambing. Sedap lah agaknya. Dia tak terasa dia tu. Hmm. Uh, mungkin lah eh. Dia dapat ha. hadiah tu dia bagi jiran sebelah. Lepas tu jiran tu kata jiran sebelah lagi perlu dia bagi jiran sebelah. Sampai tujuh kali pusing. Lepas dia dapat kat rumah yang mula-mula tadi. Abdullah ibn Omar sampai kat rumah ni. Jadi semua orang rasa orang lain lagi perlu. Orang lain lagi perlu. Mereka sibuk menunaikan hak orang lain. Ada seorang sahabat hmm. tengah perang. Dia dah nak syahid dah. Orang bawa air. Sepupu dia bawa air. Dia bawa nak minum. Orang sebelah menjerit. Dia kata bawa air tu bagi kat dia. Sampai orang kedua. Dia baru nak minum. Ada seorang lagi menjerit. Sampai kat orang ketiga. Orang ketiga meninggal. Orang kedua meninggal. Akhirnya orang pertama meninggal. Sahabat ni dia ada rasa sayang dengan orang lain tu begitu apa? Begitu dekat. Dia betul-betul sayang. Dia tak nak mana-mana orang susah, sakit, sedih. Dia ada perasaan kekeluargaan. Perasaan ni yang sekarang mulai hilang. Dan semenjak COVID-19 ni, perasaan ni mula datang. Saya sendiri pun makin kuat perasaan tu. Sebab mula-mula terjadi kan. Banyak menimpa orang yang saya kenal juga yang kena COVID-19 ni. Banyak ustaz-ustaz saya dulu-dulu kecil-kecil. Ada yang terkena, ada yang kat luar negara. Kawan-kawan saya walaupun dia, dia, dia macam-macam ada dekat ICU. Lepas tu saya dengar ada doktor-doktor jurawat yang kawan-kawan saya juga yang saya kenal. Mereka tertimpa, ditimpa COVID-19 ni, positif COVID-19. Ramai lepas seorang-seorang. Saya jadi semenjak malam pertama kedua tu saya rasa sedih sangat. Saya selalu cakap kat orang, di sebalik ujian ni ada rahmat. Di sebalik ujian ada rahmat. Ha, saya selalu beritahu kat orang saudaraku dekat kertas saya bagi hadiah. Oh saudaraku bersabarlah. Di sebalik ujian ada rahmat. Tapi sampai waktu tu saya tak terfikir apa rahmat sebalik yang terjadi. Semua tengah macam kita rasa dunia ni berubah. Tak boleh nak keluar, ada duit pun tak boleh buat apa. Duit tengah banyak juga. Jadi saya rahmatnya adalah, tak adalah, adalah peluang untuk membantu orang. Sekarang buat saya tahu, ha, saya nampak rahmatnya rupanya waktu ni dapat tolong banyak cari, dapat cari orang susah, dapat makin orang duduk rumah kan. Betul, Jadi tak? rasa oh ni rahmat ni. Jadi saya rasa seronok lah buat kerja-kerja saya, tu. Saya ada share uh, dekat hmm. dalam grup telegram saya. Saya kata Uh, ini mungkin cara saya lah Ustaz. Cara saya memberi memberi balik lah. Cara saya um, apa ni, hmm. cari sama akhirat. Saya akan favoritekan akaun-akaun um, charity ni. Contohnya macam MAPIM ke ataupun uh, Ustaz Usuki punya hmm. Matan Center ke uh, atau hmm. saruan-saruan lain yang yang infak Ramadan itu dan ini. Saya akan favoritekan banyak-banyak. Yang mana saya suka, yang mana saya selalu cek, yang mana saya percaya. Dan hari-hari saya akan buat. Masa subuh ke, sebelum tidur atau bila saya teringat, saya akan Uh, bank income, bank income. Kenapa saya tak buat satu lamsam yang besar uh, sedekah tu? Sebab saya nak jadikan sebagai habit. Hari-hari saya ada bagi ke orang ni. Hari-hari saya ada bagi ke orang tu. Uh, dan macam mana Ustaz? 
Nah, betul. Lagu tu. Uh, dan uh, dan untuk masa sekarang itu itu mungkin setakat tu je saya saya boleh buat tapi tapi saya um, tapi satu perasaan yang Allah bagi bila kita bagi bila kita memberi bila kita keluarkan uh, harta kita kan satu benda yang saya tak mungkin describe dengan dengan perkataan uh, maksudnya rasa rasa seronok tu rasa lapang sini dekat sini apatah lagi hmm. kalau saya boleh turun padang seperti ustaz sebab saya pernah buat tahun lepas macam saya pergi ke satu kawasan kat Kuala Selangor ni di kawasan-kawasan orang susah dan uh, memang um, macam mana tersentak dengan dengan pengalaman tu because kita dapat tengok saya dengan saya punya peminat-peminat guru peminat pergi hmm. ke rumah-rumah 30 30 bar rumah dalam satu hari 30 ke 10 I, I can't remember I think kita pecah-pecah kan ya tapi tapi saya rasa untuk saya buat balik seperti itu mungkin agak sukar dengan jadual yang saya ada hari-hari kan Tapi saya nak sebab saya rasa selepas balik tu benda tu um, Macam bagi saya satu nafas baru for 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 quite a long time Satu masa untuk satu ketika tu saya rasa macam uh, Macam saling kulit tau oh, macam tu lah <laughs> Happy kan buat kerja tu rasa macam beza dengan hidup kita yang lain kan Betul. Yalah kita kerja ceramah sini pun ceramah hari-hari Training, motivasi pagi sampai petang ceramah macam tu hari-hari tapi bila buat kerja ni saya rasa macam kepuasan yang saya sangat rindu untuk buat semua ni rindu. Saya rasa rindu sangat nak buat semua. Macam best sangat lah walaupun jadi macam ni. Saya rasa macam saya niat, saya punya niat. Uh, saya niat tak ada satu orang pun kat Malaysia ni yang lapar. Dan saya niat saya nak bantu kurang-kurang tak ada satu orang pun yang tinggal keadaan yang macam rumah macam tu lagi. Ha, saya niat nak tolong mereka yeah. semua dan saya niat tolong bayar sewa-sewa orang susah tu sampai selagi saya hidup. So saya niat macam tu sebab saya tahu Ustaz, tak pernah berkurang rezeki mm-hmm. dengan kita membantu orang lain. So saya niat tahun ni kan dan mudah-mudahan di Lofa kita semua kita buat sama-sama mudah-mudahan. Ha, kita bantu semua sekali jangan satu orang pun yang tak ada rumah. Sekurang-kurang yang satu orang pun yang tinggal tepi jalan, tinggal dalam kemah, cari semua. Termasuklah Sabah, Sarawak semua sekali. Ha, Terutamanya kat Malaysia ni lah keutamaannya. Jangan satu orang pun anak-anak kecil yang hidup dalam keadaan macam tu Yelah kadang-kadang ada mak ayah mereka yang sempurna Ada yang kadang mak ayah sibuk kerja Ada kadang-kadang mak ayah mereka maaf yang orang yang tidak bertanggungjawab lah Orang yang tak susni Tapi itu salah mak ayah dia Anak-anak dia tak patut dihukum atas kesalahan mak ayah Jadi kita yang lain-lain ni apa patut kita buat Kita tolong mereka Sebab tu daripada itu pun saya jumpa kan saya pernah cerita Jumpa budak perempuan bawah jambatan Dua tahun ni empat orang budak perempuan bawah jambatan saya jumpa pegang baby Umur hmm. 14, 15 tahun and Dia pegang baby Saya jumpa dia, saya kata adik Allah sayang awak yang saya pernah cerita kat Meletup dulu kan? Ya, ya betul saya Allah, Allah, dengar. Allah sayang awak Dia kata taklah ustaz saya jahat Saya ni tak guna ustaz Saya buat dosa Tuhan benci saya Taklah adik awak baik Allah sayang awak Dia tengah tengok awak sekarang Betul ke ustaz dia sayang saya? Ha, dia sayang ke adik? Kalau dia sayang saya Kenapa dia biar Kenapa saya jahat macam ni? Tak tak dia sayang ke awak adik? Kalau tak dia tak jumpakan kita dua pagi Bawah jambatan saya pun ajak dia makan, sewa ke hotel uh, Saya ajak kawan-kawan dia Lepas tu bila dia kata ustaz aja saya semayang Saya pun semayang dengan dia orang Baru semayang, saya kata baru baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Bila arrahmanirrahim Budak-budak tu semua dah nangis-nangis Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Ustaz, eh jadi imam subuh lagi, boleh jadi imam kita orang lagi Alhamdulillah budak-budak tu sekarang ada tempat tinggal, rumah Baik-baik semua sekali Sebab Ustaz sekali masih kontak dengan dia orang? Mana pun dia, dia cuma anak yang baik Cuma masih. anak yang sangat rindukan nasihat yang baik Dia cuma rindu kasih sayang Bukan anak-anak jahat, tak pernah jumpa orang jahat Dia macam sedih Dia setakat berdakwah ni, saya tak jumpa orang jahat Walau yeah. betapa jahat orang cakap dia Tapi dia cuma rindukan kebaikan Cuma nasib dia dengan kita tak sama Kita mungkin Daripada kecil ada suasana sikit orang didik agama, baik-baik, doa doa Dia orang tak sama macam kita, dia orang tak ada siapa peduli Sedar bangun-bangun dekat tepi lorong Tempat-tempat yang tak patut mereka membesar Jadi, kalau dia dah macam tu, dia memang salah Dia salah, apa yang dia buat tu salah Tapi kita yang betul, yang ada ilmu, yang Allah beri sikit pengetahuan Apa kita buat untuk tolong mereka Kalau kita fikir macam ni, banyak orang dalam dunia ni dapat dibantu Ustaz dekat video meletup yang Ustaz pergi tu, dekat video YouTube dekat meletup tu kan Jauh saya, sikit saya, suara Macam mana? Jauh sikit suara eh dengar Oh suara itulah sikit suara lah. Ustaz pun perlahan-perlahan. Sekarang dengar tak? Oh jadi perlahan jadi tiba uh, Saya rasa uh, Ustaz punya uh, something Saya punya Ustaz, handphone ke? Uh, sekarang dah okey Okey dah ha. Okey sekarang Jaga dah okey okay. Dengar-dengar 
dekat YouTube uh, yang meletup tu kan, saya baca komen. Saya baca komen, saya tengok banyak sangat uh, komen. Bukan satu, bukan dua. More than that. Yang uh-huh. mereka cakap, cakap, Ustaz saya bukan Islam. Tapi saya suka tengok Ustaz. Ustaz saya sebenarnya beragama sekian-sekian. Tapi saya, uh, apa tu sejuk hati saya boleh saya dengar Ustaz, Ustaz bercakap ataupun bercerita. Jadi kan macam kita tengok kat sini, bukan senang kita kita yang beragama Islam ni untuk menarik perhatian ataupun untuk uh, melembutkan hati mereka yang bukan Islam untuk menyukai kita ataupun ter- mendengar apa yang kita cakap. Ha, macam tu. Jadi um, jadi apa macam mana Ustaz buat sebenarnya? Adakah 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 uh, because Ustaz sendiri mungkin ada keluarga dan juga um, mereka yang Ustaz sayang yang bukan beragama Islam jadi Ustaz dah biasa berdepan ataupun approach Ustaz tu dengan mereka ni dengan cara yang Ustaz buat. That's why Ustaz boleh tarik mereka ni. So ke macam mana? Apa yang Ustaz, rahsia Ustaz sebenarnya? Saya memang daripada dulu tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, siapa saja. Saya memang betul-betul sayang kat dia. Saya sampai kalau pergi gereja ke, saya pergi kuil ke, hmm? jauh suara eh. Boleh dengar? Jauh sikit. Jauh, jauh sikit kan? Saya jauh sikit. Macam mana? Ustaz, suara saya pun belah ada. Pergi kuil ke, pergi mana-mana tempat. Saya rasa sayang pada mereka. Hmm. Rasa sayang Dan saya pun doa Ya Allah saya sayang dia Berilah dia hidayah Kebaikan Saya doa begitu Dalam keadaan sama Saya hormat apa mereka percaya Tapi saya percaya apa yang saya percaya Dan kalau mereka tanya Saya kongsikan Sebab tu sebelum Daripada PKP itu Biasa memang ramai masuk Islam Dua minggu ada Sepuluh orang masuk Islam Dua minggu ada orang Sepuluh orang masuk Islam Dan Tak berhenti orang masuk Islam Tanya pasal Islam Begitu Macam Selamat. mana Sebab nak mas- nak, 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 tu, nak menukar agama seseorang tu Bukan senang tapi ustaz buat dengan mudah and and for dah lama. <laughs> mungkin mungkin juga ustaz. Mungkin dia orang rindu kasih sayang. Manusia ni kan cuma rindu kasih sayang, dia tengok perkara yang baik-baik. Kadang hati rasa tak tenang bahagia ni, tak tahu apa tenang, apa bahagia. Sebab tu dakwah dia dua dakwah ni dua, satu bil lisan, satu bil hal keadaan. dakwah bil hal. Jadi Facebook, Instagram macam kita buat sekarang ni ni dakwah bilhal supaya manusia tengok dia rasa macam sayu, sedih, dia rasa ingin, ingin dia rasa tenang, dia tengok kita tu rasa tenang sebab kita buat perkara yang baik-baik, kita rindukan kebaikan so begitu, doakan ni lupa kita bantu ramai-ramai orang Masya kan InsyaAllah, amin, ya Rabbul Alamin Ustaz Dan tahun ni tak ada satu orang buka Malaysia ni yang lapar Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin Dia dapat pahala dah, walaupun belum dapat buat, so mungkin tak tahu macam mana Betul Dengan satu orang pun tak ada tempat tidur, tak ada tempat tinggal Dengan satu orang pun budak-budak tidur bawah jambatan lagi kita tolong mereka semua sebab ha, ini tugas tanggungjawab kita semua dan kita kena doakan semua orang tanpa mengira bangsa agama kita tolong semua manusia dalam dunia ni. Ustaz macam uh, dem awal saya cakap ni saya I just want to be realistic lah kan about this. Bila bila ada ada orang yang ingin um, ataupun orang-orang yang kurang 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 apa macam cakap macam kurang happy atau kurang seronok bila tengok apa yang Ustaz buat. Macam mana Ustaz memaafkan dia? Macam saya sendiri eh. Kalau saya marah ataupun um, uh, tidak menyukai seseorang, macam mana kita nak menukar hati kita ataupun kena pucuk hati kita ataupun nak tukar perspektif kita untuk kita tukar that, the judgement dan dan um, at least kita maafkan ataupun bukan tak maafkan pun kita tukar uh, perasaan tu, cara kita berfikir tentang dia tu. Saya kalau paling sedih sekali ni Lofa, kalau daripada dulu dalam berdakwah ni ada waktu macam sedih sangat Sampai macam kita tak tahu nak cakap apa Tak tahu nak cakap apa, kalau cakap takut salah, kalau cakap takut bergaduh Kalau cakap takut boleh buat macam kita rasa kecewa tu tinggi kan hmm. Sedih sangat, jadi tahu tak apa saya buat daripada dulu Ustaz saya ajar Kalau sedih sangat saya tak sabar tunggu waktu malam sikit Ustaz saya ajar Tunggu malam sikit dah tak ada orang, cari tempat tak ada orang seorang-seorang Ambil uduk semain dua rekaat Lepas tu cuma nangis Antara yang doa kalau bahasa dalam surah Yusuf Ni doa Nabi Yaakob masih hilang Nabi Yusuf Dia sedih sangat sampai mata dia hampir buta menangis hmm. Asyik normal khatab pun pernah jadi imam Dia sedih sangat jadi imam Tak pakai mic Tapi staff paling belakang dengan Asyik normal menangis Baca doa ni Apa doa tu? Dia selalu baca Innama ashku basti wa huzni ilallah innama ashku basti wa huzni ilallah apa dia kata innama ashku basti wa huzni ilallah maksud dia kalau baca maksud dia pun tak apa ya Allah aku mengadu sedih susah aku pada engkau dalam perkataan melayunya ya Allah saya sedih ya Allah saya susah saya tak tahu nak buat apa ya Allah saya sedih saya susah tolonglah saya saya sedih ya Allah 
Saya tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Saya serah pada engkau, saya tak tahu, Ya Allah. Saya ulang-ulang cakap tu, Ya Allah, saya sedih. Saya tak tahu, tolong. Ya Allah, saya sedih, Ya Allah. Saya mengadu sedih saya Adakah bila engkau. Ustaz buat, bila Ustaz doa macam tu kan, adakah Allah akan tukar hati Ustaz terhadap orang yang Ustaz rasa marah? Rasa kita rasa, kita rasa lega sebab dapat nangis kat Allah. Tu nangis kuat-kuat. Dengan saya, saya bantai je nangis kuat-kuat. Tengok tak ada orang kiri kanan takut orang tuduh gila pula kan. Nangis kok kuat. Dia cakap, Ya Allah sedih. Sampai terisak-esak. Sampai puas menangis tu ke Allah. Ya Allah sedih. Lain tak rasa lepas tu Ustaz? Lepas kita nangis tu, yang kita tidur. Lepas tu kita bangun-bangun, kita dah rasa lega, reda. Antara doa Nabi Muhammad SAW yang paling banyak Nabi doa juga, Ya Allah. Mereka tak faham, tak tahu. Beri mereka hidayah. Ya Allah. Mereka tak faham, tak tahu. Beri mereka hidayah. Kan pernah orang taif baling batu kat Nabi kan? Dekat berapa belas kilometer, kilometer berdarah-darah. Malaikat semua dah marah dah nak terbalikkan orang taif. Tapi apa Nabi kata? Ya Allah, aku mengadu yang ta- betapa lemah dan daifnya aku pada engkau. Ya Allah, aku yang kurang. Baik tak Nabi? Orang lain buat jahat kat Nabi. Nabi kata, Ya Allah, saya yang tak pandai buat dakwah. Saya yang kurang. Kata doa Nabi, Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, bila hidayah pada anak cucu mereka. Ya Allah, kalau hmm. mereka tak dapat hidayah, bila hidayah pada anak cucu mereka. Itu doa Nabi. Nabi cuma nak manusia ni bahagia. Nabi cuma nak semua manusia ni masuk syurga. Nabi hmm. tak gembira tengok orang susah. Hati kita sakit tapi kita doakan yang yang baik-baik. Kadang kita sedih kan orang cakap kita. Kadang ada orang ugut kita. Kadang kena ancam bukan-bukan. Ada orang fitnah kita. Orang buat-buat kita sendiri. Orang, orang umpat keluarga kita. Fitnah bukan-bukan. Kita rasa sedih. Bila kita sedih, kita mengadu ke Allah. Ya Allah, saya sedih. Saya mengadu pada engkau. Bila kita mengadu ke Allah ni, kita rasa lega. Sebab seluruh dunia akhirat ni, Allah yang punya. Dia beri pada siapa dia nak beri, dia tahan apa dia tahan. Kita tak hidup untuk orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Orang cakap apa tentang kita, tak buat kerja di mulia, tak buat kerja di hina. Mulia hina tu daripada Allah. Kita tak hidup untuk penghormatan orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Aku hidup untuk Allah sayang. Dia tak, apa orang cakap, dia tak beri kesan kat kita. Saya selalu cakap macam tu. Dia pun tak pernah bagi sesuap nasi kat kita. Kenapa kita nak terlalu sedih dengan orang cakap tentang kita? Yang uruskan hidup kita, yang jaga kita daripada dulu sampai sekarang, Allah. Orang memang tak berhenti bercakap. Kadang-kadang dia suka kita, kadang like dia marah that. kita. Tapi kita hidup untuk Allah sayang. Allah sayang. Penting kita siasa perbaiki niat hati kita. Kita ulang-ulang juga baca doa Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta. Subhanaka ini Kuntu mina zalimi Ya tiada Tuhan melainkan kau Ya Allah Maksudnya Tiada boleh bagi sedih gembira Melainkan kau Maha suci kau Aku orang yang zalim Ulang-ulang Ya Allah Saya tak peduli apa orang cakap tentang saya Saya cuma nak kau sayang saya Nabi kan bila kembali batu kat Taif Nak hantar doa Nabi tahu apa dia Ya Allah Pada siapa kau letakkan aku Orang Taif ni balik batu kat aku Buat jahat kat aku Orang Mekah pula nak bunuh aku Pada siapa kau letakkan aku Ya Allah Pada siapa? Aku tak peduli pada siapa kau letakkan aku, serahkan aku ni pada siapa? Orang Taif, baling batu dekat aku. Orang Mekah pula buat jahat kat aku. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, aku cuma takutkan kemurkaan kau. Janganlah marah pada aku. Aku tak kisah apa orang cakap kat aku. Yang aku cuma takutkan kemurkaan kau. Yang apa aku nakkan hanyalah keredaan kau. Ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Nabi kata, Ya Allah, aku hanya ingin inginkan keredaan kau. Jadi kita selalu cakap, Ya Allah, aku hanya ingin kau reda pada aku. Jadi hmm. kita niat satu kita akan sedih tapi kena cakap kita cakap tu untuk hati kita sendiri. Macam ni saya cakap ni hmm. macam 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 kuat sangat kan tak kuat juga. Tapi sebenarnya tengah cakap untuk hati sendiri. Cakap yeah. untuk hati kita hidup untuk orang, hidup untuk Allah sayang. Seluruh dunia berkumpul nak hina kita. Allah kata mulia tetap mulia. Satu dunia muliakan kita Allah hina kita tetap hina. Hina mulia tu hanya daripada Allah. Ustaz, uh, selepas isu hari tu kan, uh, tiba-tiba satu boleh saya tahu apa yang ustaz ada, perniagaan ustaz banyak mana, apa kisah silah ustaz daripada susah sampai senang. Tiba-tiba semua orang dapat tahu, oh, Abid Liu ada kereta berapa biji, ada rumah macam mana, sekian-sekian. <laughs> Jadi, mm, sebab sebelum ni, sebab ustaz duduk tolong-tolong, orang kat sana sini duduk dakwah, apa ada rancangan TV and whatnot, orang tak tahu apa yang ustaz um, dah berusaha ataupun ada sebenarnya. Jadi Allah mungkin buka mata ramai orang. Okey sebenarnya hamba aku yang ini ni yang kau kata-kata ni yang kau tak tahu ini ada aku dah berikan rezeki sekian 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 sekian. Jadi mungkin ustaz boleh ambil peluang ni kita tengah live ni cerita sikit uh, uh, kisah ustaz yang daripada susah sangat dahulu sehingga sekarang dan macam mana ustaz um, 
boleh apa ni how do i say macam bagi semangat dan juga bagi inspirasi kat kita semua saya dan juga mereka yang yang menonton ni untuk menjadi orang yang hartawan dan dermawan so, daripada kecil bila saya saya masih tingkatan satu pernah ada tujuh orang kawan saya yang masuk Islam bila kawan saya masuk Islam saya perlu memang kerja berdakwah je semangat kan jadi saya masih ingat lagi saya setiap kali ada satu jubah susah jubah saya tu saya sarung kat orang lain saya pakai baju pagoda aje pergi surau mak saya marah kau ni balik-balik surau je dah tak ada baju dan bertiga baju baju singlet dalam je ha, baju singlet gitu jadi jubah bagi kat orang lepas tu pasal saya bagi kat orang jubah nanti tak lama dia orang hadiahkan saya jubah lain ya dulu ada orang Pakistan jual kain tu dia bagi hadiah jubah yang kurta terbelah tu dia bagi saya jubah tu kurta tu kan apa gamis baju yang terbelah Pakistan Hmm. Saya ingat setiap kali saya hadiah jubah ke orang, mesti dia orang bagi hadiah jubah balik kat saya. saya masa Berapa tu kali tu? Banyak kali ke Ustaz? Banyak kali? Dari, daripada kecil selalu mak saya marah saya. Kau ni habis semua. Apa-apa baju awak dapat lagi, orang bagi kau bagi ke orang. Kau pun dah tak ada baju dah. Saya pada dulu macam tu, memang saya pula kalau susah daripada kecil tak pernah cerita ke orang. Senyap je. Duduk bilik. Kawan-kawan makan kat asrama, saya tak ada duit. Saya nangis. Ya Allah, saya teringin nak makan macam dia orang tapi tak ada duit. Ya Allah, tolonglah saya. Saya malam sampai sekarang Ustaz. sekarang sampai sekarang Ustaz, ulang balik sini. ulang balik tadi tadi tersekat sekejap ha, uh, saya, saya tidur um, atas buni ada um, orang bagi saya alas tidur sampai sekarang saya simpan selimut tu saya rasa tu hutang budi rasa tu hutang budi ada lagi selimut tu kat rumah saya ada kat atas lagi berapa tahun dah tu dah lama dah 20 lebih saya rasa tu hutang budi pak cik yang bagi selimut tu pun dah tak ada dah dan meninggal kan Prof Hani Muhammad Tahir yang pernah bagi saya selimut. Saya ingat sampai sekarang nama Cikgu Muhammad Noh bin Jaafar. Ha Cikgu Muhammad Noh. Ha, dia dekat hostel lah. Bin ha, yang bagi saya alala studio Cikgu Muhammad Noh ni ada lagi Cikgu Muhammad Tahir yang pernah bagi saya sesuatu sampai sekarang saya simpan saya rasa tu hutang budi. Rasa macam dulu-dulu kan susah masa tu. Dan saya buat kerja macam-macam gaji pertama RM800 semua bagi kat mak. Saya tidur kat masjid kat KL. Kadang-kadang masjid kena halau pula lama saat kat masjid. Tidur masjid lain. Tapi saya sampai yang jarang makan. Ada kadang-kadang saya siang kerja lain. Ada sekali orang selit RM2 dalam poket saya. Saya rasa tu hutang budi. Saya masuk bilik air. Saya buka duit RM2 tu. Saya tengok, ya Allah RM2. Saya boleh makan sebab duit gaji dah bagi kat mak. Sebab tu sampai sekarang kalau saya tengok orang pergi Petronas ke mana. Memang saya bagi RM10 kurang-kurang. Paling teruk boleh RM1 ke. Dia bagi kat budak-budak Grab tu biasa RM10, RM20 Sebab bagi saya, sebab bagi mereka RM10 tu berharga Ustaz, dia sekejap, saya, saya nak mencelah sekejap Tapi kan kadang-kadang yeah. bila saya bila kita jumpa orang-orang macam ni kan uh, Dekat dekat uh, station ke ataupun dekat mana-mana saja Kadang-kadang kita pun rasa macam, eh boleh tak aku nak kasih duit ni macam Eh macam rasa takut pun ada, rasa macam Adakah boleh. dia akan rasa Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je, saya kata hadiah tak ada hadiah ambil-ambil. Kalau puasan saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun, bukan kita bagi sebab dia susah. Tapi kita bagi sebagai, saya selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak. Tapi saya tak ada apa nak bagi. Jadi saya bagi duit je lah senang. Kita takut dia orang rasa tersinggung. Kita takut dia orang rasa tersinggung because kita nak kasih duit. Okay, biasa orang dia seronok tamu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita cakap macam ayah saya. Kalau ayah saya, saya bagi duit. Walaupun ayah kita ada duit kan. Hmm. Dia bagi duit. So kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana okay. saya pergi, saya ulur duit je. Saya jangan cakap okay. sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, saya anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia. Kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik. Okay. Kalau Sambung balik tadi cerita. Sama-sama saya pun tak. kerja, banyak minta kerja semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang, sikit je. Lepas tu Thai pun pinjam dengan kawan, pakai Thai nak pergi interview. Pakai pinjam hmm. dengan kawan, tumpang motor kawan. Banyak tempat saya pergi interview, semua tak dapat. Ada yang campak resume, jadi jadi, jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kerja yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan. Satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita. Buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Hmm. Sampai... Banyak kerja tak dapat lah sekejap lah sekali Saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof Hanim Muhammad Tahir Jom cikgu saya lah 4 tahun saya kerja dengan dia Sebagai pencerama Semenjak itu tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit Kerja cerama ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni hmm. Tapi saya naik apa tau naik, naik motor buruk parking jauh-jauh Sebab nak ceramah pasal motivasi Itu motor buruk lesen pun tak ada Saya ambil lesen dah lambat dah tua-tua orang ambil lesen kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali sebab tak, tak tak ada duit. Tapi satu hari saya mula 
Ada mula ada uh, program kat radio ITM sikit Lepas tu saya buat apa semua jadi Saya mula meniaga tiba-tiba tu kata Semua jadi mudah ha, Dan mudah dapat program training corporate yang besar-besar kan ha, Semua bayar apa program team building kan Mahal-mahal juga ha, Program tu boleh tahan juga Ratus-ratus ribu juga begitu apa program Jadi tak berhenti apa program Program tiga hari dapat sekian, dapat sekian Tak berhenti Sampai ke kerajaan dulu-dulu ke kerajaan ke kementerian Seluruh kementerian tu datang kursus dengan saya tiga hari Dia Ustaz kerja, cari ke mereka kerja. yang datang? Ah ha, Masa tu awal-awal saya cari Lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu Banyak tempat setiap ha, Saya kena marah saya punya presentation tu Kena campak dalam kena di lambung Datuk-datuk tu lambung dekat tuan sampah dulu-dulu Tapi kemudian-kemudian tu rezeki mencurah-curah Tak berhenti-berhenti dah dan saya pun mula saya ingat lagi Sebab tu saya suka buat sendiri Saya hantar buku banyak syarikat buku maafkan Masa tu tak nak buku saya dalam saya perit saya cetak buat syarikat buku sendiri alhamdulillah buku-buku tu memang uh, syukur kepada Allah walaupun saya pun ada satu ustaz bagi macam mana saya ada buku ustaz ustaz bagi oh ada buku kan yang ustaz ha, bagi dekat mulut tu dia ada kan buku sebelas samalan kaya uh, so buku tu jadi laris laris sangat dan saya buka restoran pun syukur pada Allah ada Paramount Coffee House tu uh, dan rezeki pun mula mencurah-curah tapi yalah saya um, kerja berceramah kan ustaz-ustaz jadi saya memang tak memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Kereta sorok. <laughs> ya. Rumah pun sorok tapi bagai te- buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak sebab mungkin sebab YouTube, ha, tapi sebab video. Juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Ha, tak Kenapa mengaku, sekarang kena terpaksa kita. mengaku Ustaz? Ha, sebab kalau tak mengaku nanti orang ingat kita macam uh, susah ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Hmm. Jadi saya segan bila orang minta nombor account kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi macam kalau bagi Nanti takut ada macam-macam orang kan ha, Takut hmm. ada macam-macam takut ni Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah Saya buka satu pertubuhan kasih umat Malaysia hmm. Jadi akaun tu memang asing ada orang lain ada audit semua Bukan saya bukan saya yang keluar-keluarkan duit lah Tapi saya tahulah keadaan akaun tu semua Memang khas untuk bantu-bantu orang juga Saya buka uh, dalam baru-baru ni juga saya buka Ha, sebelum hmm. PKP lagi lah ha, Jadi mereka ni, ni ha, yang minta number account Ustaz ni Mereka-mereka ni mungkin tak tahu apa yang Ustaz ada dan Ustaz sedap, uh, Selama ni menggunakan duit Ustaz sendiri untuk membantu ramai orang kat luar sana Betul tak? Ha, itulah ramai kawan-kawan, banyak yang menyumbang juga Arti-artis pun ramai juga ada yang kawan-kawan Ada yang suruh rahsiakan nama, ramai lah Okey, apa tadi saya nak cakap bila, 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 bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan Ustaz, bila Ustaz, Ustaz uh, fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan um, pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu uh, datang mencurah-curah? Saya daripada kecil doa satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni Saya niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada seramai mungkin pada orang bukan Islam Bukan maksud nak paksa masuk Islam tak? Saya nak mereka cuma rasa sayang pada Islam tu Sebab pada dulu kan, anda maaf, dia perlu orang faham Islam ni orang ungkapkan teroris Islam yeah. ni selalu macam hukum orang, kerja macam kasar Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia dan kita tak tahulah dia media ke Atau memang benar-benar terjadi ke, campur-campur lah Sikit segelintir orang, jadi saya nak beritahu pada semua orang Yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang Islam ni nak semua manusia bahagia Tanpa mengira agama, agama bangsa Islam nak semua orang gembira, bahagia dan dia menjadi rahmat kebaikan buat semua orang Walaupun pada orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf Walau pada orang yang orang kata tak guna penagih dadah mm-hmm. Dia boleh ubah semua orang Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah Yang ikut-ikut saya tolong-tolong sekarang, syukur ke Allah Ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang Yang ramai yang bantu dah makin ramai ni Ada yang tak pernah, walaupun dah umur, maafkan Walaupun orang hebat-hebat dah Orang kaya-kaya juga hebat-hebat tapi dia dah lama tak semayang, dah lama tak puasa Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa Alhamdulillah Saya tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat hit. Ramai begitu, jadi macam rasa terharu, rasa bahagia ha, Tu saya buat, buat macam tu lah Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai 7 ribu orang datang, nanti jemput datang ni lepas eh. InsyaAllah InsyaAllah 7 ribu orang Ustaz Baru Ustaz. 7 ribu orang datang Khusus sehari satu, seminar Satu event 7 ribu orang satu event tujuh ribu orang Itu pun dah berapa dah tu apa yang Ramai yang, yang nak bercerai, yang dapat kumpul. tak jadi bercerai macam mana? Itu pun dah ada berapa dah Ustaz dapat kumpul dari, daripada satu event Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai ha, bagi rumah, sewa rumah ha, Itu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga Pentas macam konsert Kurang-kurang dua ratus ribu juga persiapan apa tu Lampu-lampu Lighting and all that ya yeah. ha, Orang kadang bayangkan sewa dewan sepuluh ribu 
Ya, yeah, RM100,000 for sure, kan? yeah. Ah, tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga RM120,000. Kalau Dewan Ma- Dewan Maib yang besar sekarang jadi tempat PKP ni, uh, yeah. COVID ni. Jadi Dewan semua sekali. Ha, tapi memang banyaklah dapat. Kalau bayangkan kalau, ya nah, begitulah. Kalau RM7,000 orang, seorang RM100 kan? Ha, jadi hmm. dah RM700,000 kan? Betul-betul. Betul. betul, betul. Dah RM700,000. Yelah. Satu hari punya program. Alhamdulillah. Hmm, murah lah sikit, bukan, murah lah sikit Tapi bukanlah masjid ustaz. ceramah, ceramah. kalau ingat saya buat kerja ceramah kat masjid, kuliah-kuliah hmm. Saya bukan, fokus saya bukan begitu ha, Itu tambahan-tambahan je lah, keutamaan itu kalau orang nak sangat saya pergi Tapi keutamaannya Buk- pada program training, motivasi Semoga lebih ramai uh, anak-anak Melayu ataupun orang-orang Malaysia Anak-anak Islam lain dekat luar, okay. dekat, di Malaysia ni um, yang, yang yang akan menjadi, yang yang akan menjadi uh, apa tu, orang kaya raya yang sudah juga orang yang dermawan dan yang boleh membantu ramai yang lain Ustaz tahu tak kalau tadi Ustaz punya doa uh, Nabi Lofa pun orang paling kaya juga ni dalam Malaysia kan? Masya Allah saya masih lagi bekerja Ustaz jutawan untuk Melayu, jutawan yang kaya ni, kan? membantu eh, saya Sampai luar negara semua sekali tahniah eh Ustaz Hebat cakap pasal luar negara dan juga saya, saya sebenarnya kata tak, saya um, lima tahun lepas masa saya pertama kali pergi ke pergi ke New York Masa tu pertama kali saya nak keluar, saya sampai-sampai daripada airport, sampai dekat rumah, dekat, dekat apartment saya sewa for uh, for one month, satu bulan saya sewa Saya takut nak keluar, sebab masa tu tengah teruk tentang teroris, um, tengah masa tu tengah apa ada isu apa isu um, Orang tengah tembak-tembak, orang Islam and all that Sampai dekat masjid, dia pergi tembak kat masjid Di, di New York sendiri, masa pada ketika itu, dia tahun lepas Dan pertama, saya sampai seorang diri Di New York Dan masa masa tu, saya nak keluar dekat uh, New York Center sendiri Saya takut Macam macam mana orang nak take, macam manakah tanggapan mereka ni terhadap saya per, uh, Perempuan yang bertudung, seorang-seorang dah jalan dekat New York I was really scared, sangat-sangat takut Bayang berdebak lah Ustaz. Tapi saya kuat dengan hati saya cakap, you know what? Allah akan jaga aku. Tapi kalau betul lah aku kena kena attack ke kenapa ke dan kita redak lah. Dan uh, saya kuat dengan hati saya jalan tapi surprisingly pada hari yang sama saya ramai, ramai orang. Kat sana kan diorang macam, diorang punya, diorang, they're very open minded. Ramai ni orang yang, orang-orang yang bukan Islam, orang yang bukan hitam, orang orang Mak Salih yang tegur saya yang macam Oh you look so beautiful, yang tegur and then dia orang pandang tudung tu bukan bukan sebagai simbol um, Macam nak cakap macam mungkin satu fashion ke ataupun uh, apa berlainan dengan mereka yang lain ke Jadi jadi uh, itu juga merupakan salah satu inspirasi ataupun um, The moment saya tersentak di mana saya cakap, you know what, bila saya pakai tudung, bila dekat Malaysia, uh, bila saya pertama kali pakai tudung, uh, saya ingat lagi ada ada beberapa brand yang di sini yang yang tak nak bagi saya pinjam baju. Dia kata kami tidak, kami tak um, apa ni represent mereka yang berada tudung. Maksudnya tak orang yang pakai tudung tak boleh pakai baju-baju saya. Macam itulah ibaratnya. Jadi disebabkan tu saya menggunakan uh, pentas fashion ini untuk Uh, berjihad ataupun berdakwah saya cakap saya so, nak meletakkan orang Islam yang ber, yang menutup aurat yang pakai tudung uh, di di pentas antarabangsa so aku nak pergi ke event-event yang di mana semua orang yang tak bertudung aku ada kesetu bertudung aku nak muncul di majalah-majalah yang tak pernah keluar orang pakai tudung aku nak jadi orang pakai tudung sebab aku nak tunjuk yang orang Islam mampu juga berada berada setaraf dengan mereka yang, yang bukan Islam ada banyak orang Islam yang dah muncul dan dah pergi ke tempat-tempat tu tapi mungkin mereka tak bertudung tapi this is This is, ni merupakan simbol orang Islam perempuan kan hmm. untuk orang wanita uh, Jadi saya memilih apa ni Cara inilah sebenarnya tapi mu, saya tak pernah bercerita ni secara terang-terang kepada mereka Kepada ramai orang sebab saya tak nak Saya tak, saya tak nak cerita sekongsi selagi saya tak capai apa yang saya nak Tapi memang kita tengah bercerita pasal ini Saya nak ustaz doakan saya supaya Tapi tahniah ni lupa tahniah Sebab memang Adis Nabi SAW kan, bang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya ke anak-anak, siapa nak berjaya, semua angkat tangan. Siapa nak kaya, kalau tanya suruh sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal, semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat, semua dah tak nak. Sebenarnya, saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah utama anak muda. Penting jadi kaya, penting jadi terkenal, penting jadi paling maju. Kalau boleh, paling terkenal dalam dunia. Hmm. Paling kaya dalam dunia hmm. Paling paling apa uh, Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia Supaya kita menjadi contoh Untuk ramai manusia dalam dunia 
Kan? Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan, dan ya. kita nak orang kenal Islam ni apa dia, dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang ya. diberi rezeki macam ni Lofa jadi terkenal. Betul. Rizki, Sa- saya nak orang kenal Islam dia. melalui saya. Betul, betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat tapi apa sahaja yang kita ada kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Nirofa sedang berjihad. Ha, berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara ha, nak bertudung kan. Bukan senang. Bukan orang senang. Nampak, memang men- nampak cantik, nampak takut, best. Takut serang macam-macam betul. ada pandangan orang kan. Betul. Saya bawa isteri kalau jalan-jalan bukan kata masuk jadi jadi apa. Masuk lah apa-apa yang Nirofa buat ni. Yang hebat ni. Baru berjalan dekat memang luar negara bawa isteri pun saya dah orang kan Pandang, pandang. Kan? Kita hmm. pakai ni kan, kurdah pula. Memang mana-mana kadang dia orang bebel-bebel, kita faham pula dia bebel-bebel kadang. Mana-mana negara lah tak sebut. Dia tengok pun dia dah macam dia macam rimas jugalah kan. Ustaz Tapi saya pernah kena banyak kali. Begini jadi orang hebat tahniah supaya orang tengok oh orang Islam ni dia, dia orang bukan benci sebab dia telah dia salah faham tak Islam. Betul. Jadi siapa nak bagi dia orang faham kita? Rupa Betul. bertudung Ubah pandangan orang mereka. Yang, orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian uh, yang baik. Rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, orang kata tak penting terkenal. Saya tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda. Kan? Semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan, tak salah. Tapi sebab apa dia orang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita hmm. orang Islam kena jadi terkenal. Supaya jadi contoh yang baik. Besok kita dah, dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh dia ikut ni Lofa pakai tudung contoh. Ha, Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada dia ada contoh yang baik diikut Nilofa, diikut Siti Nurhaliza, diikut siapa-siapa yang 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 maksudnya semulah hati-hati yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan diikuti oleh orang ramai sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Nilofa mula jadi uh, pakai tudung dan orang ramai orang-orang yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia suasana dia. Tapi dia tengok Nilofa oh rupanya nak 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 cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, dia mereka semua orang baik. Cuma kan, kita, semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang kebaik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang. Jadi contoh-contoh yang baik dan dalam kami sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain. Begitu. Ustaz, saya so, tak, tak pasti kalau saya tak pasti kalau saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas satu jam. Boleh tolong ha, komen tak? Lah. Adakah akan terputus selepas satu jam live ni sebab kita dah uh, dah dah sampai satu jam sebenarnya. Mungkin kita terakhir lah yang terakhir Ustaz eh. Uh, okay, mungkin baik. ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Uh, jadi baik, um, kan? jadi uh, satu benda lagi saya cakap. Saya selalu tengok Ustaz selalu puji uh, puji isteri Ustaz. Uh, dengan tak malunya Ustaz hmm. macam biar dari saya apa semua secara terang-terangan. Uh, dan saya selalu bercakap uh, tentang tentang cara ustaz melayan ataupun uh, memuji uh, buatkan isteri ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya uh, family ataupun adik-beradik saya. Dan lepas tu tadi mu, ta, tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Uh, bukan isu lah macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya uh, yang 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 kita patut uh, orang lelaki Islam sepatutnya buat kalau kalau kita perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak um, appreciate kasih sayang uh, untuk Betul. isteri tu. Jadi apa Sebab mungkin nasihat ustaz kepada kemuncak uh, agama ni ialah takwa. Hmm? Kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia, itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah. Saya Mm-mm. cakap untuk diri saya. Macam ramah makin main. Tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri. Kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik. Maknanya agama tu belum masuk dalam 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 diri saya, dalam rumah tangga mm. saya. Jadi, kemuncak agama seseorang bukan masa dia kat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana. Bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau Betul. dia isteri, dengan keluarga, anak. dengan anak-anak, dengan mak ayah. Itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tuan-tuan baik ke tidak? Bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi, orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri. 
Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik. Heh 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 heh. Masuk rumah dia sepak isteri terbang bawah meja, hmm. terbang atas kat terbang. Habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri je jawab brief pun dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak itulah Islam. Islam pahala. Satu orang ayah perlu anak. Nabi kata kamu sayang anak ni ya Rasulullah ya. Nabi bersabda kamu perlu anak rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi bila bapa kita sayang keluarga. Bapa perlu anak mencurah-curah rahmat ke atas. Bapa rahmat mencurah-curah. Bila tengah sedih ada masalah hidup, sempit, perlu anak. Perlu isteri, perlu suami, perlu mak ayah. Jadi rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh rupa-rupa dia tak ingat masa belum ke rumah tadi, dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Temenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk kita keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, apa ni jaga kepercayaan um, isteri dia, dia, jadi urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu, isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam, satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah, Kemuncak agama dalam diri kita Bagaimana kita melayan keluarga Itulah Islam Sebab tu waktu ni Kuruski Allah Kita dapat banyak masa bersama keluarga kan? hmm. Jadi, Sebab tu kena, jangan, kena tunjuk contoh yang baik Saya memang saja Kalau orang tanya ustaz nak tunjuk Memang saya saja tunjuk Sebab saya dengar Nabi bersabda Tak perlu jadi contoh yang baik Sampai kiamat dapat pahala Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik Supaya orang tahu Oh tak salah rupanya Kalau suami yang masak Tak salah kalau suami itu sapu rumah Tak jadi hina pun Kalau kita pergi buang sampah dan tak akan jadi hina kan kalau kita puji isteri kita tak jadi tak jadi kan orang anggap benda tu macam tak baik tak patut sebenarnya tu agama dalam diri kita jadi mungkin sebab pemaham supaya Allah sayang kita sebab mungkin ustaz pemahaman uh, ramai um, lelaki Melayu di lelaki Malaysia lah kan di sini kan isteri yang kena buat uh, kerja-kerja rumah suami keluar kerja jadi bila balik tu kebanyakan kerja tu di isteri yang tanggungjawab isteri macam tu kita punya pemahaman daripada kecil Kat drama TV pun tunjuk benda sama Mungkin atuk hmm. nenek ataupun mak ayah kita pun buat benda yang sama Sebab itulah ramai salah Faham, oh ini bukan kerja aku, ini kerja isteri aku Aku tak boleh buat kerja ni, ini kerja perempuan <laughs> Sebenarnya kena sebuah keluarga kan dia Kita sibuk memberi kan Sebab kita cakap sebagai suami, sibuk memberi Isteri pun sibuk memberi Dan hidup kita untuk renta Allah Yang penting kita dapat bawa isteri alang-alang kahwin Biar sampai syurga Pegang tangan isteri sampai masuk syurga Dunia ni tak lama kan banyak orang-orang yang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat pun dah tak ada dalam dunia. Atuk nenek kita dah tak ada. Uh, mak saya dah tak ada. Orang saya sayang. Sayang betul dia kat saya. Saya pun sayang kat dia. Tapi dia dah tak ada. Satu hari semua mesti pergi tinggalkan dunia ni. Tak ada orang yang kekal dalam dunia. Jadi apa yang berharga dalam dunia ni lah. Bila kasih sayang, kebaikan, cakap lemah lembut, kita mendoakan kebaikan, bangun malam menangis pada Allah, saling hormat menghormati. Rasa sayang pada semua orang. Bila kita buat begitu, Tuhan sayang kita. Kita sayang pada semua orang. Terutama keluarga kita. Mulakan daripada rumah tangga, dengan jiran-jiran. Kita banyak mengalah. Tak jadi hina kita memaafkan. Ruhaib Bukhari, ada orang masuk syurga. Sifat dia apa? Memaafkan. Sifat dia apa? Memaafkan orang lain. Dia ingat dia tak ada amal lain, rupanya dia memaafkan orang. Itulah. Terima kasih ni Lofah. Semoga Allah terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah terima. Ya awal al-awali. Baik, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua ya akhir al-akhiri. يا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله سبحانه وتعالى يا أن سعيد سعيد كم لا أدري سيف يم بنا سعيد كم سبتي ما نكو سعيد كم يا الله أمحون كن دوس دوس كم ما يا كم كسي كم كواجه كم بنان كم كسي سعيد بلاس رحمة يا الله كم تاو أجاني سبب نكو سعيد كم تولونا يا الله كوفيد ناينتين نكو أنكت كلا يا الله وهيلان كلا يا الله كسمور سيح نكو مالي كلا كم سبتي دوك كم سبتي كلا يا الله Bantu orang miskin anak yatim ya Allah. Ada orang lapar, susah kat luar sana. Kami eh, makan kenyang, tidur lain ada orang susah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Gunakanlah sisa-sisa hidup kami, baki hidup kami untuk bantu sama mungkin manusia dalam dunia. Ya Allah, satu kehati kami yang kasih sayang. Semua orang baik ya Allah. Maafkan kami, kami yang tak baik. Maafkan kami. Semua orang baik-baik ya Allah. Satu kehati yang kami kasih sayang. Satu kehati kami seluruh rakyat Malaysia ni. Seluruh dunia ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad dah tak ada ya Allah. Kami rindu kat Nabi. 
Ya Allah sanggup Muhammad susah nak pergi ya Allah. Ya Allah kami rindu kat Nabi. Ya Allah kami cerita pasal Nabi. Tapi akhlak kami, kami tak macam akhlak Nabi. Maafkanlah kami, jangan tolak kami. Ya Allah maafkan kami. Kami cuma nak kau reda sayang kami, bantu kami. Ya Allah bantu orang miskin anak yatim ya Allah. Ya Allah bantu orang miskin anak yatim ya Allah. Maafkanlah kami, kami lemah nak FK mengadu pada kau. Ya Allah tolonglah kami. Ya Allah memudahkan berkat ke rezeki kami, beri kami kekayaan di sisi kami. Tapi kami dapat bantu saya mungkin manusia dalam dunia jadikan matahari hidayah Orang melihat kami dapat kebaikan Islam Orang mendengar kecakapan kami, lihat tingkah laku kami beri baik ke Islam Wahai Allah bantu kami, sungguh tangan tolak kami Ya Allah satu hati kami kasih sayang Mudahkan hidupkan berkat ke rezeki kami Beri kami menjadi sumber matahari hidayah buat semua manusia dalam dunia sampai kiamat Wahai Allah rahmatilah kami yang sakit kau sembuhkan Yang sedih kau bahagiakan, ada masalah kau pemudahkan Ya Allah bantu kami semua ya Allah Bantulah kami, Allah rahmati kami, hajat-hajat kami yang baik dunia, akhirat kau kabulkan. Yang Tuhan Rasulullah SAW, Alhamdulillah Rabbi Alamin. Itulah uh, mudah-mudahan. Ramai tengok kan, eh, 51 ribu, 60 ribu kan? Eh? Alhamdulillah. Kalau nak tengok, mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk kita semua. Amin, Rabbi Alamin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih, uh, terima kasih banyak. Semoga live oh, yang pertama Ustaz ni dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada banyak orang insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan jadi soal kebaikan hidayah. Terima kasih sekali lagi saya cakap. Bila video video Ustaz yang membantu orang tu membuka mata hati saya dan juga mata saya untuk untuk ada satu cerita baru. Cerita-cerita baru iaitu menjadi seorang yang dapat membantu seperti Ustaz. Hmm. Mudah-mudahan kita sama-sama ni Lofah. Pakat-pakat kawan-kawan yang lain, Ustaz, hmm. Ustaz yang lain, artis-artis yang lain. Kita bantu seramai mungkin kan? Mana tahu kita Yalah kita orang ya, biasa-biasa tapi mudah-mudahan sebab dua-dua orang miskin Dua-dua anak yatim, dua-dua orang susah-susah ni anak-anak kecil yang terbiar Mudah-mudahan sebab doa mereka kita dapat sesuatu di akhirat nanti mudah-mudahan Amin Lupa pun teruskan semua kebaikan, kebajikan semua sekali InsyaAllah Ustaz doakan saya ya Amin Lupa lagi Terima kasih Ustaz Selamat berpuasa Okey, bye bye